വെൽക്കം ടു വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ വിങ്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീരാഗ് ഭക്തപ്രിയം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ അവസാനമായിട്ട് ഗുഡ് ബില്ല് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഗുഡ് ബില്ല് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചൊരു ടേമാണ് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റാണ് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റാണ് നമുക്ക് തൊടാനും കാണാനും കഴിയാത്ത ഒരു അസറ്റാണ് ഈ ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഗുഡ് ബിൽ ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും തൊടാനും കാണാനും കഴിയാത്ത ഒരു അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനൊരു മൂല്യമുണ്ട് ആ മൂല്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തലാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു സൽപ്പേര് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക ഗുഡ് ബിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനുള്ള റെപ്യൂട്ടേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുഡ് ബിൽ ഒരു ലോർഡ് എൽഡൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോർഡ് എൽഡൻ ഗുഡ് ബിൽ ഈസ് നത്തിങ് മോർ ദാൻ ദ പ്രൊബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഓൾഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ റീസോർട്ട് ടു ദ ഓൾഡ് പ്ലേസ് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ പഴയ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയെ പ്രൊബബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് പറയാം അതിനെ നമ്മൾ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകും ഒരു ഒരു സംശയം വരും ഈ ഗുഡ് വില് കാണാനും കഴിയാത്ത അസെറ്റ് ആണല്ലോ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുഡ് വില്ലിന്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഗുഡ് വില് തുക കാണിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡൗട്ട് ആണ് അപ്പൊ പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് മാറിക്കൊള്ളും എന്നതാണ് കാരണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് വില് കാണാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് ബില്ല് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഗുഡ് ബിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് ബില്ല് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പൊ ഗുഡ് ബില്ല് കാണാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ബിൽ ഗുഡ് ബിൽ കാണാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് രണ്ട് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് മൂന്ന് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് നാല് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗുഡ് ബില്ല് കാണാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് ബില്ല് കാണുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുക ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഉദാഹരണം ഒരു 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 ബിസിനസ്സിന്റെ നാല് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നു നാല് വർഷവും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അതാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് ബില്ല് കാണുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം ഗുഡ് ബില്ല് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഗുഡ് ബില്ല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിന് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗുഡ് ബില്ല് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ്
അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുക എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുക വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഗുഡ് ബില്ല് കാണാം ഗുഡ് ബില്ല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്നാണ് ഗുഡ് ബില്ല് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൊത്തം ഒരു പ്രകാരം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഗുഡ് ബില്ല് കാണാനുള്ള സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് തേർഡ് മെത്തേഡ് ആണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഗുഡ് ബില്ല് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുക നമുക്കറിയാം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കാണുക ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണുക നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ടു നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ടു നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോർമൽ റേറ്റ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കാണാനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കാണുക സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഗുഡ് ബില്ല് കണ്ടെത്താം ഗുഡ് ബില്ല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എന്നാണ് ഗുഡ് ബില്ല് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ ഗുഡ് ബില്ല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ നാലാം മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് പ്രകാരം സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് ബില്ല് കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഇനി നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാ വിളിക്കുക ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് ബില്ല് കാണാന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുക ഈ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെറ്റ് അസെറ്റ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ നെറ്റ് അസെറ്റ് കാണുക ടോട്ടൽ അസെറ്റിന് ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നെറ്റ് അസെറ്റ് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഗുഡ് ബില്ല് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ബില്ല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് അസെറ്റ് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ആവറേജിന്റെ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് നെറ്റ് അസെറ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗുഡ് ബില്ല് കിട്ടും ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള ഗുഡ് ബില്ല് കിട്ടും അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡിലെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ആദ്യം നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരിക എങ്ങനെ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കാണുക സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഗുഡ് ബില്ല് കാണാം ഗുഡ് ബില്ല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് ബില്ല് കണ്ടെത്തുക എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഗുഡ് ബില്ല് കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
നമ്പർ ഓഫ് യേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാണ് അപ്പോ നാൽപ്പതിനായിരം ഇന്റെ നാല് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണ് അപ്പൊ ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമാണ് ഗുഡ് വില്ല് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ല് കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഗുഡ് വില്ല് കാണുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായ